രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം അത് കൃത്യമായ ഫോക്കസിലൂടെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ഒരു തമ്പിങ് മെജോറിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബി ജെ പിക്കും അതോടൊപ്പം ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ ഡി എക്കും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നത് പി പി മുകുന്ദൻ കേരളത്തിന്റെ ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രമല്ല സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രമല്ല ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ നിർണായകമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയുമായി വർഷങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വമാണ് പി പി മുകുന്ദന്റേത് അത്തരം നേതാക്കളിലൂടെ തത്വമയി ന്യൂസ് ഒരു അന്വേഷണം തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ നിലപാടുകൾ ഏതു തരത്തിൽ പി പി മുകുന്ദനെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സംസ്ഥാന ഓർഗനൈസിംഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ മാത്രമല്ല ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികളും നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളൊക്കെ നയിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിത്വമാണ് പി പി മുകുന്ദൻ തത്വമയി ന്യൂസിൽ ചേരുമ്പോൾ ഈ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ബി ജെ പി രണ്ടു തരത്തിലാണ് പി പി മുകുന്ദൻ്റെ നിലപാടുകൾ തത്വമയി ന്യൂസ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഒന്ന് ആശയപരമായി ബി ജെ പി പോയ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഇനിയുള്ള വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് മാൻഡേഷിപ്പ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള അഞ്ചു വർഷം ഏതു തരത്തിലാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോകേണ്ടത് നോർത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ബി ജെ പി നടത്തിയിട്ടുള്ള കുതിപ്പ് ഹൃദയഭൂമിയിൽ ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചരിത്രം കുറിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ബി ജെ പി ഉണ്ടാകുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഏതു തരത്തിലാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് പി പി മുകുന്ദന്റെ വാക്കുകൾ ഗാന്ധിജി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാമരാജ്യം ആ രാമരാജ്യ സങ്കല്പമായിരിക്കും മോഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹിന്ദു എന്നുള്ളത് ഹിന്ദു ദേശീയത എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അതായത് ആകാശാത് പതിതം തോയം യഥാ ഗച്ചതി സാഗരെ സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതി ഗച്ചതി ആകാശത്തിന് മഴ പെയ്യുന്നു അത് വെള്ളമായിട്ട് നദിയായിട്ട് അങ്ങനെ കടലിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഏത് ആരാധനാ രീതി ആണെങ്കിലും ശരി ഒറ്റ ഈശ്വരനേ ഉള്ളൂ ആ ഈശ്വരനാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റാ പിന്നെ ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് അവരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ഏത് ഈശ്വരനെ വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ അതേ വീട്ടിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട് ശ്രീരാമനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശിവനുണ്ട് പാർവതിയുണ്ട് അത് അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ അവരുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ഭാരതം ആ സാംസ്കാരിക ഭാരതത്തിന്റെ ഔന്നത്തിയാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും മോദി എടുക്കുക എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കാരണം അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ ദീർഘകാലം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ആളായതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം ഇപ്പൊ സന്യാസത്തിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി അമ്പലത്ത് പോയി ദർശനം നടത്തിയിട്ടല്ല നേരെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സന്യാസിയുടെ കൺസെപ്റ്റോട് കൂടി സർവസംഘ വരുത്തിയാകുകയാണ് താല്പര്യം വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പോ ഇത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഇതം രാഷ്ട്രായ നമ എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രായ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലെ കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം അപ്പാർട്ട് ഫ്രം പോളിറ്റിക്സ് പോളിറ്റിക്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് രാജനൈതികം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയും പറഞ്ഞത് ധർമ്മരാജ്യം രാമരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതാ അപ്പൊ നമ്മളെ മഹാവലിയെ കുറിച്ച് പല കള്ളവും ഇല്ല ചതിയും ഇല്ല ഇന്ന് മുഴുവൻ അതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതി അപ്പൊ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുപോയാലേ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ടേമിലും ഭരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ നിലക്കുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ നിലക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഈ വാക്കുകൾ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണോ കഴി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങളിലേക്ക് പോവുക വരുന്ന അഞ്ചു വർഷം അത് നിർണായകമാണ് ഒരു തമ്പിങ് മെജോറിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള അഞ്ചു വർഷം അത് ഏതു തരത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിനെ തുടർന്നായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള അഞ്ചു വർഷം ഈ പത്ത് വർഷം എന്നുള്ളത് ഏതൊരു പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക യാത്രയാണ് പക്ഷേ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം